，玄影是玄霄的手下，所以玄霄那里肯定有很多的服药仙骨丹。放心，我去找他要，顺便把那些问题全都搞清楚了。哎呀，那不行啊！我不想让你为了我再去招惹他。为了你，我做什么事情都可以。你可是我的心上人。什么心上人？别胡说啊！真的，我没胡说。除了我爹娘，你的确是我心里面排在最上面的人。啊、哦，好吧，你也在我心的最上面，所以才担心你啊。你不用担心，我答应你，一个时辰立马出来，你就在外面安安稳稳的等着我，好吗？行吧。自己当心点啊！看来你已经学会了御剑，还来作甚？对不起啊，玄霄前辈，我还是选择了和紫英师叔学习御剑飞行。我现在已经可以身心合一的控制体内的力量了。这宗炼之徒的确对你下了功夫，让你的气息沉稳平定，却缺少了磅礴之力。持剑者，鬼护天下苍生，不为打斗。那是你爹云天青的鬼话。正是因为他的鬼话，害了他自己，害了素玉，害了我，也一样会害了你，玄秀前辈。您之前说，等我学会了御剑之法，便告诉我之前的真相。您和我爹娘之间到底发生了什么？待我破冰成功之后，待你能与我同心同德之时，我定会召集门派弟子，告知十九年前大战的真相。好。那天河，还有一个问题想要问您。说。您是否？造射了一个名叫玄影的假人，那又是何物？我为何要造一个假人？那玄影长得和您一模一样，是不是您？让他以服药仙果丹为条件，雇佣灵沙，为的就是让我和望舒剑来到琼华。玄影虽然不是一个真的人，但是他也是一个好人。他心地善良，一直在想办法为灵沙求得丹药。您一定知道玄影的主人是谁。天河恳求您，能不能向那个人替灵沙要一枚丹药？云天河，你误解我在先，却没有半句歉意，反倒因为一个女人来求我。前辈，你再怎么生气。再怎么责骂天河都可以，但是天河还是要替灵沙求这枚丹药，这对他太重要了。那看来这个女人对你也很重要。那是当然啊。师傅，再这样下去，素玉是为了身体苦难以坚持。玄霄，求师傅赐药